അയോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ കുറച്ചൊരു ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എടുക്കാനുള്ളത് ബെൻഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് എൻ്റെ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീംസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ഒന്ന് സിമട്രിക്കൽ സിമട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് അൺസിമട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങുമാണ് ഓക്കെ അൺസിമട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങുമാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ആണ് സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് നിങ്ങൾ എം ഒ എസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണെന്ന് സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡി സപ്ലൈഡ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി അതർവൈസ് ഇൻ ഓർ അതർ വേർഡ്സ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ വൈ എക്സിസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്സിസും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഇത് സെഡ് നേരേക്ക് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി സിമട്രിക്കൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ആക്സസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെന്താണ് രണ്ട് ആക്സസ് ഓഫ് സിമട്രി ഉണ്ട് എന്താണ് ആക്സസ് ഓഫ് സിമട്രി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വൈ ആക്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ആക്ച്വൽ കേസ് എന്തിരിക്കും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും സെയിം ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിന് സെറ്റ് ആക്സസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനെ സിമെട്രി കാണുന്നത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി സിമെട്രി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്ത് വേണം അതിന് ഒരു ആക്സസ് ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ആ ഒരു ആക്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ആക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എം ഒ എസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടർ ബീമിൽ ലോഡ് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ബെൻഡിങ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോപ്പ് പോർഷൻ കംപ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ബോട്ടം പോർഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻബിറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ആ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിന് എന്താണ് ഒരു കംപ്രഷനോ ടെൻഷനോ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഒരു സിമെട്രിക് ലോഡിങ്ങിൽ അതുപോലെ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവല്ല ചോദിക്കില്ല നമുക്കിവിടെ അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ആയിരുന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാണ്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലെക്ഷറൽ ഫോർമുല അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരുന്നു എം ബൈ 
സിം ആൺസിമെട്രി ആണുള്ളത് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബോഡി ബോഡി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി അതായത് ഒരു ബോഡിക്ക് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അതിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ലോഡിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് നമുക്ക് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ എൽ സെക്ഷൻ എൽ സെക്ഷൻ ഈ ഒരു എൽ സെക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്പോസ് ഈ ഇതിന് രണ്ടിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്പോസ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിനെയും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സിസ് അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്താണ് സിമെട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആണോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആക്സിസ് ഇല്ല അങ്ങനെ കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും സെയിം ആയി വരുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങിന് കാരണമാകും ഓക്കെ രണ്ടാമതൊരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസാണ് എന്ത് അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമെട്രിക് ബോഡി സപ്പോസ് ബോഡി സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും സിമെട്രിക് ബോഡി ദെൻ ലോഡ് ഷുഡ് ആക്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നമ്മുടെ സെഡ് ആക്സിസ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ വൈ സെഡ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു സിമെട്രിക് ബോഡിയാണ് കാരണം എന്താണ് അതിനൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കുറച്ചൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് കരുതുക സം ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാ ഷേപ്പ് കൊണ്ടും പിന്നെ ഒന്നാ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് കൊണ്ടും ആയിരിക്കും ഒരു ബോഡിയിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകുക ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അൺസിമെട്രിക്കൽ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതുപോലുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ്റെ പ്ലെയിന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടാൻ ടു തിറ്റേസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഐ എക്സ് വൈ ബൈ ഐ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് പെയർ ഓഫ് ഓർത്തോഗണൽ ആക്സിസ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ എക്സിസും പ്രിൻസിപ്പൽ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഐ യു യു ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിന് ഓർ സംടൈംസ് നമ്മൾ ഐ യു യു എന്നൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ ഓർ ഇത് ഐ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഐ യു യു ഐ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ ഐ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്നൊരു നെഗറ്റീവ് സൈനും ഇതാ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മിനിമം
ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് ആൻഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സിസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സെൻറ്ററോടും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫിഗറുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ഓക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ റെക്ടാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏരിയ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ഏരിയാസും കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് ഏരിയാസും കണ്ടുപിടിക്കാം എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻഡോർ അടുത്ത് അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻഡോർ അടുത്ത് ലെങ്ത് ഇൻഡോർ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട് പോയതാണ് എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും സിമിലർലി എ ടു എന്ത് കിട്ടും എ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ആ നടുവിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മൈനസ് മേലും താഴത്തും പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞത് എത്ര വരിക സെവൻ ആ വരിക അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എ ത്രീ എ ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഓരോ ഈ ഓരോ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും സെൻറ്ററോട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത്ര റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇത്ര റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ്ക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വൈ കോമ്പോണ്ട് എന്താ വരിക വൈ വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആക്സസ് എന്ന് എത്ര വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഒരു സെവന് പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൈ വൺ എന്നുള്ള കിട്ടുക ഓക്കെ സെൻറ്ററോട് ഇനി അതുപോലെ സിമിലറി എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും അതുപോലെ വൈ ടു വൈ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്ത്ര രണ്ട് പിടിക്കാം എക്സ്ത്ര എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മൊത്തം സെക്ഷൻ്റെ ഇത് സെൻറ്ററോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മൊത്തം സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്ററോട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സപ്പോസ് എക്സ് ബാർ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എന്നാണ് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തൊട്ടും പോയി കിട്ടിയ ആ വാല്യൂസ് ഒന്നതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് വണ് കിട്ടും സിമിലർലി നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് വൺ അല്ല എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഓൾ ഡിവൈഡഡ്
അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പാരലാക്സിസ് തിയറും യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു പാരലാക്സിസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ഒരു എക്സ് എക്സ് എക്സിന് പോട്ടായിട്ട് ഉള്ളൊരു ബോഡീൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ ആണുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് എന്ത് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് സോ ഈ വൺ ഐ എക്സ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ അതിൽ ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു റീഡിങ്ങിൻ്റെ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എഴുതി പോകും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രത്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഇവിടെ എ വൺ ആണേ എ വൺ ഉണ്ട് എ വൺ എച്ച് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എ വൺ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു എ വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്താണ് ശരിക്കും എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സെൻറ്റ് റോഡ് ലാക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സെൻറ്റ് റോഡ് ലാക്സസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റും അതുപോലെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റ് റോഡ് ഈ ഒരു സി സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റ് റോഡ് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ആ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ എച്ച് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സെൻറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് ആ ഫസ്റ്റത്തെ റെക്റ്റാങ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്റ് റോഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെത്ര വരും അതെത്ര വരും അത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏകദേശം വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എച്ച് ടു ഫോർ കിട്ടും സിമിലർലി ഐ എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഡബിൾ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് അതും സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ഓൾ റൈറ്റ് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇൻറ്റു സെവൻ ക്യൂബ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് എ എച്ച് സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇതിൽ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും വരിക എച്ച് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്താ വരാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൈ എക്സസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് വരിക അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ എന്ത് വരും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് പിന്നെ ആരും സെൻറ്റ് റോഡ് ആക്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതും ഫൈവ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ടേം സീറോ ആയിപ്പോൾ ബാക്കി ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും സിമിലർലി സിമിലർലി ഐ എക്സ് എക്സ് എബൌട്ട് തേർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഐ വൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഐ വൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ വൈ വൈ ഐ വൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ഐ വൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൈ വൈ വൺ പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ടു പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ മൂന്നും കൂടെ അൾജിബ്രിക്സ് ആണെന്നായിരിക്കും നെറ്റ് മ
ഫൈവ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഈ ഒരു വണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിന് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ടൂവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ബി ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചിലർക്ക് ഇതിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് അറിയുന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള ലെങ്ത്തിന് ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ബ്രഡ്ത്ത് വരിക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ എക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഡെപ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്രഡ്ത്ത് ഏതാ വരിക ആക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ബി വരിക ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ ബി വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ക്യൂബ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഓക്കെ പ്ലസ് എ വൺ എ വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വില ശരിക്കും എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററോഡിലെ ആക്സസും അതുപോലെ ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്ററോഡിൽ ആക്സസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത് എത്ര വരാം നമുക്ക് സെൻറ്ററോഡിൽ ആക്സസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററോഡിൽ ആക്സസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലെ ഹോർസോണ്ടൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് അത് ഓർത്തിരിക്കട്ടോ നമുക്ക് എബൌട്ട് വൈ വൈ കണ്ടു കാണുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ എടുക്കണ്ടേ വൈ ആക്സിൻ്റെ ആണ് സോറി എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ആണ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിന് അബൌട്ട് സോറി വൈ ആക്സിന് അബൌട്ട് ആയത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് എന്താണ് വരിക ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന സെൻറ്ററോഡ് ഓക്കെ മൈനസ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആദ്യ രീതി ഇല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധ ചെയ്യേണ്ട സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഇത് സിംപിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇത് സിംപിൾ ചെയ്താൽ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും സിമിലർലി ഐ വൈ വൈ ടുവും കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഐ വൈ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും അതുപോലെ ഐ വൈ വൈ ത്രീ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കിട്ടും അത് അതും നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ബ്രഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രഡ്ത്തും ഡെപ്ത്തും വൈ എക്സിസ് എക്സ് എക്സിസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ബോട്ട് ഇപ്പം എക്സ് എക്സിസും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ഇതിന് സമ്മ ചെയ്യണം നമുക്ക് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന് മൊത്തം സമ്മ ചെയ്യണം ഐ ടോട്ടൽ ഐ വൈ വി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഐ എക്സിസും കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് നെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഐ എക്സ് എക്സ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ത്രീ ആണ് ഇത് മൊത്തം വേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈ സമ്മ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ കിട്ടും സിമിലർലി നമുക്ക് എന്താണ് ഐ വൈ വൈ നെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അബൌട്ട് വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൈ വൈ വൺ പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ടു പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി
ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് താഴെ സോ നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ ഫ്രം എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇട്ട് കരുതുക ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓൾറൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്ടാങ്കിൾ വണ്ണിൻ്റെ അബോട്ടായിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് വൺ എഴുതിക്കൂടാ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻട്രൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി റെക്ടാങ്കിൾ ഫ്രം എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം മൊത്തം ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ മൊത്തം ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക മൊത്തം ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് നിന്ന് വൺ എന്നുള്ള റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഫൈവ് നിന്ന് ആ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും എച്ച് ടു എത്രയാണ് വരിക എച്ച് ടു എന്താ വരിക എച്ച് ടു നൗ എച്ച് ടു എച്ച് ടു എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് അല്ല എച്ച് ടു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവിടുന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ കിട്ടും ഇനി എച്ച് ത്രീ എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് എച്ച് ത്രീ എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പക്ഷേ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ശരിക്കും എത്രയാണ് വരിക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരിക പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എന്താ പറയുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് കാരണം മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും നമുക്ക് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിതിൻ്റെ സയൻ കൺവെൻഷനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുമായതാണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് 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 ആണ് കരുതുക ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഇതിന് താഴേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുമാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു താഴത്തേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എടുത്തത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലും നമ്മൾ സയൻ കൺവെൻഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എത്രയ്ക്ക് പോസിറ്റീവും ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സയൻ കൺവെൻഷൻ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ കിട്ടി സിമിലർലി നമുക്ക് എന്താണ് കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം കെ വൺ കെ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും വരിക ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക കെ വൺ നമുക്ക് എത്ര വരിക ഹോർസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് റെക്ടാങ്ക് റെക്ടാങ്കിൾ വൺ റെക്ടാങ്കിൾ വണ്ണിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് വരിക അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫ്രം വൈ ബൈ എക്സസ് വൈ ബൈ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ലെങ്ത് എഴുതിയേക്കാം സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ കെ ടു കെ ടു എത്ര കിട്ടും കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സോ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 
വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ വൺ എന്നുള്ള കിട്ടിയ ഉള്ള സെക്ഷനിൽ കിട്ടിയത് വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ എന്നുള്ള സെക്ഷനിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ആ രണ്ടും സിമിട്രിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ണി ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഐ എക്സ് വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ എച്ച് വണ്ണും കെ വണ്ണും സബ്സിഡി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്കത് സബ്സിഡി ചെയ്ത് സോ ഐ എക്സ് വൈൻ സബ്സിഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ എക്സ് വൈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പ്ലസ് സീറോ സീറോ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്ത് കാരണം നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു വൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈം കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അടുത്ത ടൈം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ കിട്ടിയത് കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു സിമിട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പോയിട്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ ഒരു സി സെക്ഷൻ്റെ ഒരു അൺസിമിട്രിക് ആയിട്ട് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വിചാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് യാതൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഐ എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പോയത് ഓക്കെ അതായത് മാലും താഴും സിമിട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എക്സ് വൈ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലിനേഷനും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സിഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലിനേഷൻ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടാൻ ടു തീറ്റൈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഐ എക്സ് വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൈ വൈ മൈനസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഐ എക്സ് വൈ സീറോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ അത് മൊത്തമായിട്ട് സീറോ കിട്ടും അല്ലേ ടാൻ ടു തീറ്റ ഇക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും അഥവാ തീറ്റ ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം മിനിമം മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വി വി നമുക്ക് ആദ്യം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ വൈ വൈ മൈനസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐ എക്സ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആകെ ഇതിൽ വേരിയേഷൻ വരും എന്താണ് ഇത് മിനിമം മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ നമ്മൾ ഇതിൽ വാല്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു വാല്യൂസ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഐ ബി വി എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ വാല്യൂ തന്നത് ത്രീ നയൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഐ യു യു ആയ മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പോയ